报告院会现在继续开会，进行讨论事项第三案：陆海空军军官士官服役条例部分条文修正草案。本案经第二会期第十四会议决议，协商后再行处理。现在已经完成协商，请宣读协商结论。立法院党团协商结论时间：中华民国一百零五年十月十九日星期三上午十时至十时四分。地点：本院红楼三零一会议室。协商主题：并案审查民进党党团拟具《陆海空军军官士官服役条例》第二十四条、第二十四条之一及第三十四条条文修正草案。委员刘世芳等十七人拟具《陆海空军军官士官服役条例》第三十四条条文修正草案。委员王定宇等二十二人拟具《陆海空军军官士官服役条例》部分条文修正。正草案及委员郑运鹏等二十一人拟具《陆海空军军官士官服役条例》第二十四条及第三三十四条条文修正草案案。协商结论均照审查会通过条文通过。协商主持人罗志正，协商代表柯建明、吴炳瑞、王定宇、郑运鹏、周成秀霞。廖国栋、江启臣、徐永明、刘世芳、王玉敏、林长佐、李红军、陈廷飞。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异议？无异议。本案逐条讨论时，尽依协商结论处理。陆海空空陆海空呃陆海空军军官士官服役条例，请宣读条文。第二十四条，军官士官在现役期间有下列情形之一者，除其他法律有特别规定外，不发退除给予：一、犯内乱外坏刑法渎职罪章。国家安全法第五条之一，国家机密保护法第三十二条第一项、第三十三条第一项、第三十四条第一项或第二项，国家情报工作法第三十条第一项或第二项、第三十条之一第一项或第二项、第三十一条。第一项或贪污治罪条例之罪，判处有期徒刑之刑，确定而未宣告缓刑，或应按判处死刑无期徒刑确定，但犯刑法渎职。罪章之罪，经判处有期徒刑未满七年确定者，依第二十四条之一第一项第二款至第四款规定，减少退除给予；二、依陆海空军惩罚法规定，受撤职处分，但因过失或连带处分而撤职者，不在此限；三、褫夺公权终身；四、丧失或畏惧中华民国国籍。宣读完毕。第二十四条，照审查会条文通过。继续宣读嘛，哈，念完了嘛，哈。第二十四条之一。军官士官在现役期间犯前条第一款之罪，而未经庭议，亦未经移付惩戒或提起弹劾者，于依本条例退伍除役后，实经判刑而未宣告缓刑确定时，除其他法律有特别规定外，应依下列规定剥夺或减少退除给予：一、经判处死刑、无期徒刑或七年以上有期徒刑确定者，应自始剥夺其退除给予；其已知龄者，应追缴之。二、经判处有期徒刑三年以上未满七年者，应自判刑确定之日起，减少其应领退除给予之百分之五十；减少部分给予之领者，应追缴之。三、经判处有期徒刑二年以上未满三年者，应自判刑确定之日起，减少其应领退出给予之百分之三十；减少部分给予之领者，应追缴之。四、经判处有期徒刑一年以上未满二年者，应自判刑确定之日起，减少其应领退出给予之百分之二十；减少部分给予之领者，应追缴之。前项人员应。同一案件，于其他法律受有较重之剥夺或减少退除给予处分规定者，从其处分。军官士官于领受退除给予期间，犯前条第一款之罪，经判刑而未宣告缓刑确定者，依第一项各款规定，剥夺或减少其领受之退除给予。第一项锁定退除给予，应按最近一次退伍除役前服役年资核给，其内涵包含以下各项给予：一、依本条例追给之退除给予；二、政府拨付之退抚基金费用本息；三、遗族抚慰金。第一项人员回忆时，即依第一项规定，已受剥夺、减少退出给予之服役年资，于解除召集或回忆期间亡故而办理抚恤时，不再核给退抚给予。
，退伍人员曾依第一项第二款规定，减少退除给予者，于回忆并依本条例予以解除召集之年资，连同其已受减少退除给予之服役年资并计后，以不超过第二十五条及第三十七条所定最高采纪年资为限，依本条例退伍除役后，始受公务员承接委员会降级或减俸处分者，因自公务员承接委员会判决书送达受前接人主管机关之一日起，改按降级或减俸后之俸级或俸额计算退除给予。宣读完毕。增订第二十四条之一，照审查会条文通过。继续宣读第三十三条。第三十三条，军官士官于领受退出给予期间，有下列情形之一者，停止其领受之权利，至其原因消灭时恢复：一、违反妨害兵役治罪条例，判处徒刑在执行中。二、犯贪污治罪条例之罪，经判处徒刑在执行中；三、褫夺公权尚未复权。宣读完毕。第三十三条，照审查会条文通过，继续宣读第三十四条。第三十四条，军官士官于领受退除给予期间，有下列情形之一者，丧失其领受之权利：一、丧失国籍及违反国际法规定；二、因犯内乱外患罪，或因现役期间犯贪污治罪条例之罪，经判处徒刑而未宣告缓刑确定；三、判处死刑或无期徒刑；四、死亡。宣读完毕。第三十四条，照审查会条文通过。继续宣读第四十八条。第四十八条，本条例施行细则由国防部定之。宣读完毕。第四十八条，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第二十四条，军官士官在现役期间有下列情形之一者，除其他法律有特别规定外，不发退出给予：一、犯内乱外患刑法渎职罪章、国家安全法第五条之一、国家机密保护法第三十二条第一项、第三十三条第一项、第三十四条第一项或第二项、国家情报工作法第三十条第一项或第二项、第三十条之一第一项或第二项、第三十一条第一项或贪污治罪条例之罪，判处有。期徒刑执行确定而未宣告缓刑，或因案判处死刑无期徒刑确定，但犯刑法渎职罪章之罪，经判处有期徒刑未满七年确定者，依第二十四条之一第一项第二款至第四款规定，减少退出给予。二、依陆海空军惩罚法规定，受撤职处分，但因过失或连带处分而撤职者，不在此限。三、褫夺公权终身。四、丧失或畏惧中华民国国籍。第二十四条之一，军官士官在新役期间犯前条第一款之罪，而未经停役，以未经一复惩戒或提起弹劾者，于依本条例退伍除役后，实行判刑，而未宣告缓刑确定时。除其他法律有特别规定外，应依下列规定剥夺或减少退出给予：一、经判处死刑、无期徒刑或七年以上有期徒刑确定者，应自始剥夺其退出给予；其已追领者，应追缴之；二、经判处有期徒刑三年以上未满七年者，应自判刑确定之日起，减少其应领退出给予之百分之五十；减少部分其已追领者，应追缴之。三、经判处有期徒刑二年以上未满三年者，因自判刑确定之日起，减少其应领退出给予之百分之三十，减少部分其已知领者，应追缴之。四、经判处有期徒刑一年以上未满二年者，因自判刑确定之日起，减少其应领退出给予之百分之二十，减少部分其已知领者，应追缴之。前项人员因同一案件与其他法律受有较重之剥夺或减少退出给予规处分规定者，从其处分。军官士官于领受退出给予期间，犯前条第一款之罪，经判刑而未宣告缓刑确定者，依第一项各款规定，剥夺或减少其领受之退出给予。
第一项锁定退出机遇，应按最近一次退伍除役前服役年资合给，其内涵包含以下各项机遇：一、一本条例之给之退出机遇；二、政府拨付之退服基金费用本息；三、遗族抚慰金。第一项人员回忆时，其一第一项规定已受剥夺、减少退出给予之服役年资，于解除召集或回忆期间亡故而办理抚恤时，不再合给退服给予。退伍人员曾依第一项第二款规定，减少退出给予者，于回忆并依本条例予以解除召集之年资，连同其已受减少退出给予之服役年资并计后，以不超过第二十五条及第三十七条锁定最高采计年资为限。一本条例退伍除役后，使受公务员惩戒委员会降级或减俸处分者，应自公务员惩戒委员会判决书送达受惩戒人主管机关之一日起，改按降级或减俸后之俸级或俸额计算退除给予。第三十三条，军官士官于领受退出给予期间，有下列情形之一者，停止其领受之权利，至其原因消灭时恢复：一、违反妨害兵役治罪条例，判处徒刑在执行中；二、犯贪污治罪条例之罪，经判处徒刑在执行中；三、此徒公权尚未复权。第三十四条，军官士官于领受退出给予期间，有下列情形之一者，丧失其领受之权利：一、丧失国籍及违反国际法规定；二、因犯内乱外患罪，或因现役期间犯贪污治罪条例之罪，经判处徒刑而未宣告缓刑确定；三、判处死刑或无期徒刑；四、死亡。第四十八条，本条例施行细则由国防部定之。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？没有文字修正，决议《陆海空军军官士官服役条例》增订第二十四条之一条文，并将第二十四条、第三十三条、第三十四条及第四十八条条文修正通过。本案完成立法程序后，由委员登记发言。每位委员发言时间为两分钟。我们请刘世芳委员发言。谢谢主席。呃，感谢大院的委员支持。呃，修正陆海空军军官士官服役条例第二十四条、第二十四条之一及第三十四条修正草案。因为近年来，旅有国军退出役官兵赴大陆地区参加中共党政机关或其附属机关举办的各类交流活动，其中更发生了好几起退出役军官遭中共吸收成为共谍。刺探或提供国家机密情报，严重影响我国国家安全，却因为所受刑之罪呢，并不在《陆海空军军官士官服役条例》第三十四条以及相关的条例里面限制丧失退休俸或赡养金的权利之列。所以呢，在定谳之前后呢，仍然可以继续领取退休俸或赡养金。对全体国民及尽忠爱国的国军现役除役军官至为不公。为了避免贺主退除役官兵以及遭中共假借交流活动刺探情报，保护我国国家安全相关机密，同时维护退休俸或赡养金发放的公平性，故将违反国安法以及国家机密保护法判刑确定者纳入丧失领受退休俸及赡养金权利的范围。本修正案完成以后，可对少数违反对国家忠诚义务者给予相对的剥夺、减少、退出给予的处分，以保障多数坚守岗位、忠于国家人员的权益。以上简单的报告，谢谢各位。接下来，请郑运鹏委员发言。哎，副院长，各位同仁，那、呃、感谢今天院会来通过我们中华民国呃陆海空军军军官士官服役条例的修正案了。那台湾面对到这种不正常的现象，那导致非常多的退役的军事官
，甚至现役的军事官，那他们一手领中华民国的退休俸，一手拿中华人民共和国的情报费。所以在这种状况之下，因为特殊的状况，他们常常都不是犯了内乱罪或外患罪，所以导致无法可罚。所以今天我们修正了陆海空军军官士官服役条例的相关修正案，可以让这种变质的法律状态，让这种变质的政治状态得到公平正义的舒张。所以很感谢今天院会通过了这个条例，那也希望未来我们的退役的军事官引以为戒，不要再以国家大义大利为重，不要为了个人私利、为了个人的政治主张。而影响到了国家整体的前途，影响到我们国军现役及退役士官兵的名誉。感谢大家，谢谢。我们接下来继续进行讨论事项第四案《水污染防治法》第三十九条条文修正草案等两案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于一百零五年十一月九日举行全体委员会议审查本案。会议由吴兆吉委员预警担任主席，行政院环境保护署署长李应元等应邀列席说明备询。与会委员于听取说明询答及大体讨论后，全席对法案进行审查及缜密讨论。经在场委员充分沟通交换意见后达成共识，将全案审查完竣。原经决议，本案案审查完竣，合并拟具审查报告提报院会。本案于院会进行二读前，不需交由党团协商。院会讨论本案时，由吴兆吉委员预请补充说明。宣读完毕。请召集委员，吴委员预请补充说明。吴委员预请不在现场，没有补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。请问院会有异议？没有异议。本案经依审查会意见处理。现在依序进行逐条讨论，先进行啊、呃、水污染防治法第三十九条宣读条文。第三十九条，法人之负责人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他从业人员，因执行业务犯第三十四条至第三十七条之罪者，除一个该条规定处罚其行为人外，对该法人或自然人，亦可以各该条十倍以下之罚金。宣读完毕。第三十九条，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有无异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第三十九条，法人之负责人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他从业人员，因执行业务犯第三十四条至第三十七条之罪者，除一个该条规定处罚其行为人外，对该法人或自然人，亦可以各该条十倍以下之罚金。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？没有文字修正，决议。水污染防治法第三十九条条文修正通过。我们接续进行环境用药管理法，请宣读条文。第四十五条删除，宣读完毕。第四十五条删除，全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第四十五条删除，宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？没有文字修正，决议《环境用药管理法》第四十五条条文予以删除。继续进行讨论事项第五案。驻外外交领事人员任用条例第二条条文修正草案，请宣读审查报告。本院司法及法制外交及国防委员会于一百零五年十月三十一日召开联席会议审查本案，由由召集委员美女担任主席，除邀请外交部政务次长侯青山列席报告并被咨询，相关机关亦应邀指派代表列席并答复委员询问。经报告及询答完毕，省略大体讨论进行逐条审查，经审慎研酌后，将本案审查完竣。原经决议，本案审查完竣拟具审查报告提请。
请院会公决，本案不需交由党团协商。院会讨论时，由由召集委员美女出席说明。宣读完毕。请召集委员，由委员美女补充说明。由美女委员没有补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。现有国民党党团提出异议。依立法院职权行使法第六十八条第二项规定，本案作如下决议：交由党团进行协商。接续进行讨论事项第六案《证券交易法》第四十三条之一条文修正草案，请宣读审查报告。本院财政委员会于一百零五年十一月十日举行全体委员会议，由赖兆吉委员、石宝担任主席审查本案。会中主席提案委员赖世宝说明提案要旨。金融监督管理委员会李主任委员瑞昌列席回应委员提案，并答复委员质询外，另一邀请财政部法务部判员列席备询。与会委员于听取提案委员说明提案要旨及主管机关所长回应委员提案，并进行询答后，旋即进行。协商经充分讨论，原完成审查。本案不需交由党团协商。院会讨论本案时，由赖兆吉委员事保补充说明。宣读完毕。请召集委员赖委员事保补充说明。赖委员事保不在，没有补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。请问院会有无异议？没有异议。本案经依审查会意见处理。现在进行逐条讨论，《证券交易法》，请宣读条文。第四十三条之一，任何人单独或与他人共同取得任意公开发行公司已发行股份总额超过百分之十之股份者，应于取得后十日内向主管机关申报其取得股份之目的、资金来源及主管机关所规定应行申报之事项。申报事项如有变动时，并随时补正之。不经由有价证券集中交易市场或证券商营业处所对非特定人为公开收购。公开发行公司之有价证券者，除下列情形外，应提出具有履行支付收购对价能力之证明，向主管机关申报并公告特定事项后，使得为之。一、公开收购人预定公开收购数量，加计公开收购人与其关系人与取得公开发行公司有价证券总数为超过该公开发行公司已发行有表决权股份总数百分之五。二、公开收购人公开收购其持有已发行有表决权股份总数超过百分之五十之公司之有价证券。三、其他符合主管机关所定事项。任何人单独或与他人共同预定取得公开发行公司已发行股份总额或不动产证券化条例之不动产投资信托受益证券达一定比例者，除符合一定条件外，应采公开收购方式为之。一、第二项规定收购有价证券之范围、条件、期间、关系人及申报公告事项，与前项有关取得公开发行公司已发行股份总额达一定比例及条件，由主管机关定之。对非特定人为公开收购不动产证券化条例之不动产投资信托受益证券者，应先向主管机关申报并公告后，使得为之。有关收购不动产证券化之受益证券之范围、条件、期间、关系人及申报公告事项，第三项有关取得不动产投资信托受益证券达一定比例及条件，由主管机关定之。宣读完毕。第四十三条之一，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团及国民党党团分别提议继续进行三读，请问院会有异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第四十三条之一，任何人单独或与他人共同取得任意公开发行公司已发行股份总额超过百分之十之股份者，应于取得后十日内向主管机关申报其取得股份之目的
资金来源及主管机关所规定应行申报之事项。申报事项如有变动时，并随时补正之。不经由有价证券集中交易市场或证券商营业处所对非特定人为公开收购、公开发行公司之有价证券者，除下列情形外，应提出具有履行支付收购对价能力之证明，向主管机关申报并公告特定事项后，使得为之。一、公开收购人预定公开收购数量，加计公开收购人与其关系人，以取得公开发行公司有价证券总数，未超过该公开发行公司已发行有表决权股份总数百分之五。二、公开收购人公开收购其持有已发行有表决权股份总数超过百分之五十之公司之有价证券。三、其他符合主管机关所定事项，任何人单独或与他人共同预定取得公开发行公司已发行股份总额或不动产证券化条例之不动产投资信托收益证券达一定比例者，除符合一定条件外，应采公开收购方式为之。一、第二项规定收购有价证券之范围、条件、期间、关系人及申报公告事项，与前项有关取得公开发行公司已发行股份总额达一定比例及条件，由主管机关定之。对非特定人为公开收购不动产证券化条例之不动产投资信托收益证券者，应先向主管机关申报并公告后，使得为之。有关收购不动产证券化之受益证券之范围、条件、期间、关系人及申报公告事项，第三项有关取得不动产投资信托收益证券达一定比例及条件，由主管机关定之。宣读完毕。单独条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？无文字修正，决议《证券交易法》第四十三条之一条文修正通过。继续进行讨论事项第七案《证券交易法》第二十八条之四条文修正草案，请宣读审查报告。本院财政委员会于一百零五年十一月十日举行全体委员会议，由赖兆吉委员室保担任主席审查本案。会中主席提案委员曾明宗说明提案要旨。金融监督管理委员会李主任委员瑞昌列席回应委员提案，并答复委员质询外，另一邀请财政部法务部派员列席备询。余欢委员于听取提案委员说明提案要旨及主管机关首长回应委员提案，并进行询答后，旋即进行协商，经充分讨论，原完成审查。本案不需交由党团协商。院会讨论本案时，由赖兆吉委员室保补充说明。宣读完毕。请召集委员，赖委员室保补充说明。赖委员室保不在，没有补充说明。本案经审查会决议。不需再交由党团协商，请问院会有异议？没有异议。本案经依审查会意见处理，现在进行逐条讨论。证券交易法，请宣读条文。第二十八条之四，以一本法发行股票之公司，募集与发行公司债，其发行总额，除经主管机关征询目的事业中央主管机关同意者外，依下列规定办理，不受公司法第二百四十七条规定之限制：一、有担保公司债、转换公司债或赴任股权公司债，其发行总额不得于全部资产减去全部负债总额余额之百分之二百。二、前款以外之无担保公司债，其发行总额不得于全部资产减去全部负债余额之百分之二分之一。宣读完毕。第二十八条之四，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团及国民党党团分别提议继续进行三读，请问院会有无异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第二十八条之四，以一本法发行股票之公司，募集与发行公司债，其发行总额，除经主管机关征询目的事业中央主管机关同意者外，依下列规定办理。
一不受公司法第二百四十七条规定之限制，一有担保公司债、转换公司债或赴任股权公司债，其发行总额不得于全部资产减去全部负债余额之百分之二百；二前款以外之无担保公司债，其发行总额不得于全部资产减去全部负债余额之二分之一。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有无文字修正？没有文字修正，决议《证券交易法》第二十八条之四条文修正通过。继续进行讨论事项第八案《国际法部分》呃，国际法部分修正草案，请宣读审查报告。本院内政委员会于一百零五年四月十八日及六月二十九日召开全体委员会议审查本案。会议均邀请内政部部长四月十八日为部长陈威仁，六月二十九日为部长叶俊荣列席说明，并请司法院等派员列席备询。会议由召集委员黄昭顺担任主席，经说明及询答后进行逐条审查。委员委员详予讨论后，将本案审查完竣提起院会公决，并由召集委员黄昭顺与院会讨论本案时做补充说明。院会讨论本法案前，需经党团协商。宣读完毕。请召集委员黄委员昭顺补充说明。黄委员昭顺不在，没有补充说明。本案经审查会决议，需交由党团协商，应尚待协商。做以下决议，协商后再行处理。接续进行讨论事项第九案《证人保护法》第十四条条文修正草案等两案。本案经第二会期第十次会议决议，协商后再行处理，应尚待协商。做以下决议，协商后再行处理。继续进行讨论事项第十案《中华民国一百零五年度中央政府总预算案附属单位预算及中计表、营业及非营业部分》，本案经第二会期第十次会议决议，另定期处理，应尚待协商。做以下决议，协商后提出本次会议处理。报告院会。本日会议议程所列讨论事项处理到此告一段落。十一月二十三日星期二继续开会，现在休息。